Amables televidentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Referente Jurídico, programa realizado y producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. La semana que pasó, la Academia de la Magistratura ha tenido una serie de actividades muy importantes, una de las cuales particularmente ha resaltado por la significancia del cambio de su composición que marca eh, su vida institucional. Y es que tres de los miembros que conforman el Pleno del Consejo Directivo de nuestra institución y que representan al Poder Judicial fueron eh, cambiados por otros tres eh, representantes. Este eh, forma parte de un proceso eh, democrático de renovación por tercios que caracteriza a la organización institucional de la Academia de la Magistratura. Y en ese contexto fue elegido el nuevo presidente del Consejo Directivo de nuestra institución, eh, resultando electo por voto eh, unánime el doctor Gonzalo Chavarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público del Perú, que el día de hoy va a estar con nosotros en nuestro programa eh, para conversar sobre el plan de gestión institucional que él eh, ha empezado ya a implementar desde que ha tomado posesión del cargo de presidente del Consejo Directivo. Ahora eh, vamos uh, a los temas académicos en este momento. El día de hoy contamos con la presencia de un destacado profesional latinoamericano. Nos referimos a la figura del doctor Rubén Pacheco Inclán, eh, el profesor Rubén Pacheco Inclán estudió en la Universidad Nacional Tecnológica de México. Es doctor en filosofía del derecho por la Universidad de Nahuac Sur. Asimismo tiene un posgrado en especialidad de filosofía por la Universidad de Granada en el Reino de España. Es profesor de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, además también de impartir cátedra en el Instituto Interamericano de Litigación y en la Universidad de La Salle. Y por si esto fuera poco, es además presidente de la Barra Interamericana de Abogados y además profesor de la Academia de la Magistratura. Profesor visitante, por supuesto. Eh, con él vamos a conversar el día de hoy sobre un importante tema, un tópico del derecho que se ha puesto muy en boga a propósito de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y el nuevo modelo acusatorio garantista eh, y es el tema de la argumentación jurídica y el razonamiento lógico. Eh, doctor Rubén Pacheco Inclán, bienvenido a Referente Jurídico. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, como siempre, un gusto estar en Perú, sobre todo feliz de sentirme en casa fuera de mi país. Estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por esta invitación. Doctor Pacheco, vamos de frente a, a, al tema de conversación el día de hoy. Usted es especialista en materia de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es eh, parte integrante de la filosofía del, eh, del derecho y como profesor, además de filosofía del derecho, usted ha publicado libros eh, que, que han trascendido las fronteras eh, mexicanas y que, bueno, también han llegado a Perú y los abogados y los magistrados en el Poder Judicial y el Ministerio Público suelen utilizar también sus textos para poder desarrollar su, su labor y su trabajo. Pero eh, hay diversas vertientes de la argumentación jurídica que son enarboladas particularmente desde Europa, con representantes de la talla de Manuel Atienza en España, su maestro Robert Alexi eh, en Alemania, eh, y hay una suerte de eh, ideas eh, diseminadas y no universales de lo que constituye la argumentación jurídica, de manera que al final termina esto convirtiéndose en un conglomerado de ideas eh, falaces que no ayudan con eh, la, el entendimiento correcto de lo que significa la argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación jurídica? Bien, yo diría para empezar que indudablemente este nuevo sistema nos exige herramientas, herramientas para poder cumplir con esta labor que llevamos nosotros porque indudablemente el derecho es expresión argumentativa. No hay duda que hay muchas corrientes que se plantean 
contradicciones incluso entre ellas de lo que es la argumentación jurídica. Yo podría decir que indudablemente tenemos que tomar estos referentes entre los que se menciona también a Jordi Ferrer, eh, entre otros extraordinarios expositores del tema de la argumentación. Sin embargo, creo que sí podemos resumir la argumentación jurídica como una estrategia que tiene como fin estructurar el lenguaje de tal manera que nos lleve a un fin específicamente planteado. En el campo del derecho es indispensable que identifiquemos las herramientas del lenguaje, del pensamiento crítico, del pensamiento ordenado, para poder alcanzar la formación debidamente estructurada del lenguaje con un fin previamente establecido. Esto es, la argumentación en sí misma son procesos, procesos de formación estructural del lenguaje con un fin específico que en el caso del derecho, por supuesto, es establecer narrativas viables, creíbles, sólidas y estructuralmente ordenadas. Eh, cuando usted se refiere a la estructuración del lenguaje, eh, se nos viene a la memoria inmediatamente las eh, viejas enseñanzas eh, del gran maestro eh, austriaco Ludwig Wittgenstein, tremendo epistemólogo, el guía del, del círculo de Viena, ¿verdad?, donde sí, se es. originó la famosa escuela neopositivista, una de cuyas ramas precisamente se encuentra en el, el positivismo jurídico de Hans Kelsen y que ha seguido evolucionando por, con el paso del tiempo. Eh, hago este eh, recuerdo porque Wittgenstein señalaba que el lenguaje no es otra cosa más que el instrumento materializador de los pensamientos. Esto quiere decir que así como uno escribe, habla, y como uno escribe y habla, piensa. De modo tal entonces que el lenguaje refleja esas estructuras eh, de formación eh, estructural del pensamiento y en consecuencia en la eh, definición que usted nos da de argumentación jurídica quizá lo que nos está queriendo decir es que este proceso lo que plantea es una as, eh, estructuración eh, racional, eh, mental, organizada de los pensamientos en la construcción de la verdad en los procesos judiciales o, o, o no es así? Bien, de ahí <coughs> es un tema interesantísimo porque lo primero que tendríamos que entender es que en los procesos judiciales no podemos buscar una verdad ontológica uh -huh. o una verdad única, una verdad empírica. Lo, no, lo que, que le llaman la verdad real, ¿verdad? Lo que buscamos es una verdad formal, uh -huh. una verdad que esté tan debidamente estructurada que no permita los errores de interpretación. Obviamente el derecho es interpretativo y en atención a esos elementos de la interpretación tenemos que tomar en <coughs> cuenta que justamente, retomando a Wittgenstein, eh, que indudablemente es un referente innegable para pensar que la filosofía del lenguaje también está presente en la filosofía del derecho, en el lenguaje del derecho, en la estructura del argumento jurídico. No hay duda, Wittgenstein dijo algo que a mí me parece maravilloso. Somos lenguaje, uh -huh. y el tamaño de mi lenguaje es el tamaño de mi mundo. Uh -huh. Por lo tanto, dentro del campo del derecho, si no tenemos una expresión adecuada, podemos caer en errores graves a la hora de la determinación de una sentencia. Errores de falacias, falacias que pueden ser paralogismos, pueden ser... Eh, incluso errores de estructura que nos lleven a una decisión equívoca. Y esto creo que es lo más peligroso porque dentro del campo del derecho sabemos la importancia que tiene eh, una estructura lógica, una inferencia correcta, porque en el campo del derecho el resultado generalmente en las sentencias son inferencias. Claro. Eh, a propósito de la falacia, este tema que usted ha tocado, es eh, también muy significativo en el ámbito de la argumentación jurídica y hay que tener clarísima la idea de lo que significa una falacia, ¿no? Porque eh, eh, a veces cuando se utiliza este término, se lo utiliza como un sinónimo de falsedad. Cuando alguien quiere decir, eh, fulano de tal dijo una falacia, cuando en realidad lo que quería decir era eh, que fulano de tal dijo una mentira o algo falso. Y eso no es lo que significa la palabra falacia, no. Falacia desde el punto de vista de la lógica, que es el ámbito al que corresponde su estudio, y de la pragmática, 
también eh, significa estrictamente un razonamiento lógicamente inválido, incorrecto. Con lo cual, entonces, uno bien podría decir una proposición que aléticamente podría ser considerada verdadera y, sin embargo, incurrir en una falacia. El ejemplo que en, en la universidad nosotros siempre solemos colocar es, por ejemplo, el siguiente, ¿no? El burro de José rompió la ventana. ¿no? Este es un clásico ejemplo de una anfibología. Es decir, ¿por qué es una falacia? Porque el interlocutor podría entender dos cosas distintas a partir de esta expresión. ¿no? Bien podría entender el hecho de que el burro, el animal de propiedad de José, rompió la ventana, o también podría entenderse el hecho de que eh, ofensivamente estoy tratando a, a José que acaba de romper la ventana. Así es. Y, y entonces genero pues, un razonamiento incorrecto. <coughs> Pero en ningún caso hemos dicho nada falso. Es una verdad pero que termina siendo una falacia. Entonces, ¿cuál es el peligro real de las falacias en el campo de la, de la argumentación? Yo te quiero decir, eh, la complicación que tenemos en cuanto a las falacias, primero habría que dividir, hay falacias eh, que son sin intención de cometerlas y que su error viene en la estructura de la formación eh, argumentativa y a estas las llamamos sofismas. Pero también existe aquel que con toda intención se crea una deformación en los elementos de la inferencia para dirigir un error. Y quiero poner un ejemplo que puede ser bastante significativo, sobre todo hoy en nuestro país. Platico yo que tenemos un problema de un paralogismo creado por el señor presidente de los Estados Unidos para con los mexicanos. Las reglas de la inferencia son indudables. Hay reglas que se tienen que seguir para poder hacer una inferencia. Debemos de tomar la consideración de que premisa mayor y premisa menor nos van a dar un resultado eh, y que este resultado tiene que ser lógicamente desprendido de las reglas de la estructura del argumento. Y este ejemplo que quiero poner deriva de un primer principio fundamental en las deducciones lógicas. Nosotros decimos que cuando una universalidad señalada como universalidad y como premisa mayor, tiene todos los elementos de una universalidad. Después venimos con una individualidad. Las características de la universalidad pueden ser absorbidas por la individualidad, pero no a la inversa. La individualidad no puede señalar las características de la universalidad. Es lo que se denomina la parte por el todo. ¿verdad? Exacto. <coughs> la falacia de la parte por el todo. Así es. Y aquí tenemos este ejemplo. El señor presidente de los Estados Unidos ha dicho... Esta persona es un delincuente, este otro es delincuente, pero son mexicanos, por lo tanto todos los mexicanos son, son delincuentes. delincuentes. Esa es una inferencia equivocada, pero con toda intención, entonces consideramos que es un paralogismo. Sería tanto como tomar las particularidades de una individualidad para generárselas a toda un, una universalidad. Nosotros somos objeto de un paralogismo extraordinario que ha llegado a penetrar a la sociedad en su conjunto. Hoy esta inferencia equivocada del señor presidente Donald Trump nos tiene en una posición bastante incómoda porque no todos los mexicanos somos delincuentes y tampoco todos los mexicanos que están en los Estados Unidos lo son. Y esto es simplemente una demostración de un error de estructura lógica. Como tampoco todos los norteamericanos son como su presidente. Ah, sí, es, exactamente. <risa> ¿No? Esa también que es una estructura que, que de que Sí, efectivamente. Ahora, sin embargo, causa mucho efecto político, sí, social y judicial, ¿no es cierto? Y esto es lo, eh, lo que se corre en el riesgo. De ese tema vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. ¿Te parece? Perfecto. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos en su programa Referente Jurídico.